నమస్కారం డిడి యాదగిరి స్పోర్ట్స్ రౌండ్ అప్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు కార్యక్రమంలో టి ట్వంటీ కేటగిరీలో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ పారా ఒలింపిక్స్లో బ్రాన్జ్ మెడల్ సాధించినటువంటి దీప్తి జివాంజీతో పాటు తనని ఆ అథ్లెట్గా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి కోచ్ ఎవరు మనందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి కోచ్ నాగపూరి రమేష్ గారితో కూడా ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం ఒకసారి వాళ్ళతో మాట్లాడదాం టెక్నాలజీ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాలంలో కూడా అమ్మాయిలు ముందడుగు వేయాలి విభిన్న రంగాలలో రాణించాలి అని అంటే ఎన్నో సవాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా డిజబిలిటీ ఉంటే అది ఒక ప్రత్యేకమైన సవాల్ అనే చెప్పొచ్చు టీ ట్వంటీ కేటగిరీలో నాలుగు వందల మీటర్లు మన పారా ఒలింపిక్స్లో దీప్తి జీవాన్జీ విజయం సాధించారనమాట మరి తన కృషి ఎలా ఉంది ఈ బ్రాన్స్ మెడల్ మన ఇండియాకి తీసుకొచ్చినటువంటి తన ఘనత గురించి తన లైఫ్ గురించి తన కెరీర్ ఇవన్నీ కూడా ముందు ఎలాంటి ప్లాన్స్ ఉంటాయని ఒకసారి తనతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హలో దీప్తి గారు ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ విఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మీరు ఇండియాకి మీరు మీ డిసబిలిటీ కానీ మీరు ఫీమేల్ అవన్నీ పక్కన పెట్టి మీరు ఇండియాకి మెడల్ తీసుకొని వచ్చారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నేను ఇండియాకి మెడల్ తీసుకోవడం నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది సో నేను మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఇది పేరాలో నేను మెడల్ తీసుకొచ్చాను అంటే మీ సొంత రాష్ట్ర ఊరు ఎక్కడి నుంచి మీరు మీ పుట్టింది మీ పెరిగింది మీ అమ్మ నాన్నల పేర్లు నేను పుట్టి పెరిగింది కల్లెడ గ్రామం పర్వతగిరి మండల్ వరంగల్ డిస్టిక్ అమ్మ పేరు ధనలక్ష్మి నాన్న పేరు యాదగిరి అమ్మ కూలి పనులు చేస్తుంటుంది నాన్న పైపుల కంపెనీలో పని చేస్తాడు నాకు సిస్టర్ ఉంది సిస్టర్ చదువుకుంటుంది మరి ఇంత కష్టపడి ఉన్నటువంటి కుటుంబం నుంచి మీరు వచ్చారు ఇప్పుడు పారా ఒలింపిక్స్లో ఇండియా స్థానాన్ని బ్రాన్స్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ మీకు ఎలా సాధ్యమయ్యాయి మీరు ఎవరి ద్వారా ఈ కోచింగ్ అన్ని తీసుకున్నారు నేను ఇంతకుముందు స్కూల్లో ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని అంటే నేను చదువుకునే స్కూల్ ఆర్డీఎఫ్ స్కూల్ కల్లెడ దగ్గర సో ఆ స్కూల్లో చదువుకుంటుంటేనే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి స్కూల్లో గేమ్స్ పెట్టినప్పుడు రన్నింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని సో అట్లా స్కూల్ పీటి సార్ గుర్తించారు వెంకటేష్ వాళ్ళు చూస్తారు గుర్తించి ఇట్లా ఎక్కడైనా డిస్టిక్ మీటు స్టేట్ మీటు కానీ నేషనల్స్ ఎక్కడ జరిగినా సారే స్కూల్ తరఫు నుంచి తీసుకెళ్ళేవారు సో అక్కడ అక్కడ కూడా నేను ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని సో అట్లా నేను ఖమ్మం వెళ్ళినప్పుడు నన్ను నాపూర్ రమేష్ సార్ నన్ను అక్కడ సార్ గుర్తించారు సార్ రీసెంట్గానే చనిపోయారు ఏంటంటే సార్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మాట చెప్తూనే ఉంటారు ఎందుకంటే నువ్వు ఒలింపిక్స్లో మెడల్ కొడితే నేను నేను మెడల్ చూసి చనిపోతారు అన్నారు నేను అక్కడ మెడల్ కొట్టగానే సారు నెక్స్ట్ డే చనిపోయారు బ్రాన్స్ మెడల్ సాధించడానికి మీకు ఇక్కడ మీ కోచ్ ఎవరు అసలు ఆయన ఎలా మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేశారు వచ్చినప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసిన విధానం ఎలా ఉంది సో నేను అక్కడ నుంచి రావడానికి కూడా మా పేరెంట్స్తో మాట్లాడితే మా పేరెంట్స్ కూడా మేము చాలా పూర్ సార్ మాకు బస్ బస్ ఛార్జీ కూడా ఫేర్ చేసే అంత ఇది లేదు సార్ అంటే సార్ అప్పుడు పేరెంట్స్తో మాట్లాడి ఇప్పుడు బస్ ఎక్కి ఎక్కియండి మేము ఇక్కడ అమ్మాయిని రిసీవ్ చేసుకుంటాము అనేసి సార్ చెప్తే అక్కడ పేరెంట్స్ బస్ ఎక్కిచ్చారు నన్ను సో సార్ ఇక్కడ బస్ స్టాండ్కి రాగానే అసిస్టెంట్ కోచ్ ఉంటారు శ్రీధర్ సార్ అని ఆ సార్ నన్ను రిసీవ్ చే చేసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఉంది సో అప్పుడు రమేష్ సారు ఇండియా కోచ్ సాయి హాస్టల్లో సో సార్ పర్చేజ్ చేసి దాని తర్వాత అక్కడే సాయి హాస్టల్లో నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి సాయి హాస్టల్లో ఉన్నాను దాని తర్వాత ఏషియన్ గేమ్స్లో మెడల్ కొట్టిన తర్వాత నేను ఇక్కడ గోప్చంద్ అకాడమీకి వచ్చాను సో అక్కడి నుంచి సార్ అంత నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి అంటే ఒక కూతురులాగా బాగా చూసుకున్నారు సార్ నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పటి వరకు సాధించిన మెడల్స్ కానీ లేకపోతే అవార్డ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా నేను ఏషియన్ గేమ్స్లో గోల్డ్ కొట్టాను ఏషియన్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో గోల్డ్ కొట్టాను వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేశాను సో ఇది నాకు పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఒలింపిక్స్లో ఒలింపిక్స్లో కూడా నేను బ్రాంజ్ మెడల్ కొట్టాను అన్ని బాగున్న వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు కానీ నేను ఇన్ని సాధించాను మన ఇండియాకి ప్రపంచం మొత్తంలో అన్ని దేశాల ముందు అన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది సో నేను సాధించాను నాకు కూడా చాలా గర్వంగా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి మన దేశానికి నేను ఒక మెడల్ తీసుకొచ్చాను అనే ఫీలింగ్తో నేను చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను గర్వం ఇంకా ముందు ముందు మీ రమేష్ సార్ మీకు ఎటువంటి కోచింగ్స్ ఏ గేమ్స్ కోసం మీకు కోచింగ్స్ ఇస్తున్నారు సో నేను చేసేది ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాబట్టి నాకు స్ప్రింట్ స్ప్రింట్స్కి సంబంధించిందే ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటారు అంటే జిమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి ట్రాక్లో 
అంటే మీరు రాగానే ఇప్పుడు ఒకసారి కోచింగ్ సెంటర్లో కడుగు పెట్టంగానే మీకు ఈ బ్రాన్స్ మెడల్ వచ్చింది తర్వాత ఖచ్చితంగా మన టార్గెట్ గోల్డ్ అవుతుంది అలా అవుతుంది కదా సో దానికి రోజు మీరు చేసేటువంటి సాధన ఎలా ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ ఏమేమి చేస్తూ ఉంటారు సో ఒకరోజు జిమ్ ఉంటుంది జిమ్లో అయితే వెయిట్ ట్రైనింగ్ అనేవి ఉంటుంది ఉంటాయి సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ట్రాక్లో అయితే సారీ చే ట్రైనింగ్ బట్టి మేము ఇక్కడ ట్రాక్లో చేస్తాం అంటే ఇప్పటి వరకు సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నారు లేకపోతే ఫ్రీగా చెప్తారు అని మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ ట్రీ ప్రాక్టీస్ చేయించడం సో సార్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం చాలా అంటే అందరికీ బాగా అంత కోచింగ్ ఒకేలాగే ఇస్తారు సార్ కానీ నాకు నా మైండ్ సెట్ బట్టి సార్ కూడా ఆలోచించి నాకు ఎలా ఇవ్వాలో అలా ప్రాక్టీస్ ఇస్తారు సో నేను సార్ను కలిసిన తర్వాతనే అంటే ముందు కూడా ఒక మాట చెప్పాను మా పేరెంట్కి సో నేను ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్తున్నాను మీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఈ అమ్మాయిని నేను ఎలా తయారు చేసి పంపిస్తాను అనేసి కూడా మా పేరెంట్స్కి ఒక మాట ఇచ్చారు సార్ మరి ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఏంటి సార్ ఆ మాట చెప్పిన దాని ప్రకారం నిలబెట్టుకొని నేను మిమ్మల్ని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉంచారు మరి సార్ ఫీల్ మీ పేరెంట్స్ ఫీలింగ్ ఏంటి సో ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ కూడా నేను ఇంటర్నేషనల్లో అంటే ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్లో కూడా మెడల్ తీసుకొచ్చినందుకు మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంత కష్టమైన ఫీల్డ్లో రావడం అనేది చాలా కష్టం కదా మీకు ఎప్పుడైనా గివ్ అప్ గివ్ అప్ ఇవ్వాలి నా వల్ల కావట్లేదు అని అనిపించిందా అనిపిస్తాయి కానీ మళ్ళీ మన గోల్కి రీచ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మనం దీనికోసమే కదా వచ్చింది అన్నట్టు అలా అనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా మీకు ఏమన్నా అప్రిసియేషన్ కానీ ఇంకేమన్నా స్పందన వచ్చిందా అంటే ఇంతకుముందు ఏషియన్ గేమ్స్లో కానీ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో కొట్టినప్పుడు అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి సో ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్లో మెడల్ కొట్టిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు గ్రూప్ టూ జాబ్ ఇచ్చారు వన్ క్రోర్ మనీ ఇచ్చారు ఓకే మరి అప్పుడు అవును ఇన్ని రోజులు నా కష్టానికి ఫలితం దక్కిందని ఫీలింగ్ మీకు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఇప్పుడు సంతోషంగా ఉంది మొత్తంగా ఇప్పుడున్న యూత్కి మీరు బ్రాన్స్ మెడల్ గెలిచిన ఒక దీప్తి లాగా మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు ఒకరిలో ఒక్కొక్క కళ అనేది ఉంటుంది ఆ కళను అందరూ బై బయట చాటి చెప్తేనే ఇంకో పది మందికి తెలుస్తుంది సో వారిని కూడా చాలామంది గుర్తి గుర్తిస్తారు అనేసి నేను మెసేజ్ చూసారు కదా ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా సరే మనలో ఒక కళ అంటూ ఉంటుంది దాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలంటే ముందు దాంట్లో అడుగు పెట్టాల్సిందే గివ్ అప్ ఇవ్వకుండా పని చేస్తే కనుక కృషి చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఫలితం మనకు వరిస్తుంది అని చెప్పేసి దీప్తి జీవాంజీ మనతో అంటున్నారు మరి తనని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తల ఇలాగే తనలాగా వేరే మహిళలందరూ డిజబిలిటీతో సంబంధం లేకుండా ఈ రంగ అనేక రంగాల్లో రాణించాలని ఆశిద్దాం అలాగే దీప్తి ఈసారి మన ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ సాధించాలని కూడా ఆశిద్దాం ఇండియా పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినిపించాలి అంటే అనేక రంగాలు ఉంటాయి కానీ మొదటగా గుర్తొచ్చే రంగం స్పోర్ట్స్ లేదా అథ్లెటిక్స్ మరి ఏ అథ్లెటిక్స్లో ఎంతోమంది ఛాంపియన్స్ని తయారు చేసినటువంటి నాగ్పురి రమేష్ సార్ ద్రోణాచార్య అవార్డు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు ఒక రీసెంట్గా ఒక డిజబుల్ పర్సన్ అయినటువంటి దీప్తి జీవాంజీని ఒక ఛాంపియన్గా తయారు చేసి పారా ఒలింపిక్స్లో బ్రాన్స్ మెడల్ సాధించేలాగా తీర్చిదిద్దారు మరి సార్ జర్నీ గురించి అలాగే వాళ్ళ శిష్యుల గురించి కూడా ఒకసారి సార్తో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హలో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కన్నా ముందు మేము చాలా థ్యాంక్స్ మేమే చెప్పాలేము ఇండియాలో ప్రజల తరఫున ఎందుకంటే ఇండియాకి మెడల్స్ తీసుకురావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సో దీన్ని ఒక కోచ్గా మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అంటే ఇది యునిక్ ఎందుకంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఆ రెగ్యులర్ కానీ పారాలో ఒకటే ఒక మెడల్ వచ్చింది సారీ సో మన తెలుగు ప్రజలు సంతోషపడడానికి మనం ఒక కారణం అయినందుకు గర్వంగా ఉంది సో అదేవిధంగా తను అంటే మెడల్ గెలవడం వల్ల తనకి మంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మంచి ప్రోత్సాహాలు కల్పించారు ఒకటి జాబ్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ సో థ్యాంక్స్ టు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటే ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మన ఇంట ఇలాంటి అమ్మాయిలకు కానీ ఇలాంటి అబ్బాయిలకు కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఒక ఇది ఒక మంచి స్ఫూర్తి సో అందరికి అంటే అందరు సంతోషపడడానికి కారణమైనందుకు మాకు హ్యాపీగా ఉంది సార్ ముఖ్యంగా అందరి సంతోషం కన్నా కూడా ఇప్పుడు దీప్తి జీవాంజీ ఉంది కదా ఇందాక నాకు తను షేర్ చేసుకున్న విషయం ఏంటి అని అంటే అమ్మాయిని మొదట ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు మీరు మాట చెప్పారంట ఇప్పుడు మీ అమ్మాయిని ఇలా చూస్తున్నారు కదా తర్వాత చూడండి ఎలా ఉంటుందో అని ఇప్పుడు మరి వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తనని ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో బ్రాన్స్ మెడల్ దక్కేలాగా మీరు తీర్చిదిద్దగలిగారు సో దీని గురించి మీరు ఏం
టాలెంట్ చూసి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పాను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంది అక్కడ పంపించండి అక్కడ ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ స్టే ఉంటుంది అని అంటే వాళ్ళు అన్నారు మాకు బస్ ఫేర్ లేవు సార్ మేము అక్కడ దాకా తీసుకురాలేమని సో సరే బస్ ఎక్కిమని చెప్పాం సో బస్ ఎక్కిస్తే కండక్టర్ చెప్పినాం మిస్ కాల్ ఇచ్చి ఎక్కడ దాకా వచ్చారంటే జన్గాం ఆలేర్ భువన్గిరి అట్లా హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి శ్రీధర్ బాబు అని మా అస్టెంట్ కోచ్ ఉండే స్కూటర్ మీద వెళ్ళి ఆమె ఎమిలీబంద్ బస్ స్టాండ్ నుంచి పికప్ చేసుకున్నారు అట్లా మనం గచ్చిబోలి స్టేడియం సాయి సెంటర్లో జాయిన్ చేసాం అట్లా చేసిన తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత తను సరిగ్గా రెస్పాన్స్ నార్మల్ పిల్లల లాగా రెస్పాన్స్ కానీ అలా అవ్వట్లేదు సో అప్పుడు గోపీచంద్ గారు మాకు ఎప్పుడు సపోర్ట్గా ఉంటారు కదా ఆయన చూసి తను వై డోంట్ యూ చెక్ ఇట్ అప్ అని చెప్పారు సో ఆ విధంగా మేము మేము నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్లీ రిటైర్డ్ దాంట్లో చెక్ చేపిస్తే ఐక్యూ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉంది సో అదే దాన్నే టీ ట్వంటీ కేటగిరీ అంటారు సో దాంట్లో ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే దానికి ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్ కావాలి సో ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్ కావాలంటే ఇండియన్ పారా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు మనకి సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ ఆ డబ్బులు మాత్రం మీరే పెట్టుకోవాలని చెప్పారు సో అక్కడ చాలా ఇబ్బంది అయింది ఎందుకంటే ఫోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తనతో ఇంకో కోచ్ కూడా ట్రావెల్ చేయాలి అప్పుడు దాతలు రామ్మోహన్ గారు ఆర్డిఎఫ్ కల్లెడ ఈనాడు గోపీచంద్ గారు మైత్ర సో చాలామంది సపోర్ట్ చేస్తే అప్పుడు మొరాకో వెళ్ళింది అక్కడ అక్కడ కూడా గెలిచి ఇంటర్నేషనల్ క్లాసిఫికేషన్ అయింది రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ అవసరం ఉంటాయి మనకి సో అది ఇంకో కాంపిటీషన్ ఒడిస్సా ఇది ఆస్ట్రేలియాలో ఉండే అక్కడ కూడా గెలిచిన తర్వాత ఇంకా అఫీషియల్ అయింది ఏషియన్ గేమ్స్ గోల్డ్ విత్ రికార్డ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ గోల్డ్ అండ్ ఇది ఇది అన్నిటికంటే ఎక్కువ సంతోషం ఏమైందంటే ఆమె ట్రీట్మెంట్ కోసం వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు ఒక హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్ ఉంది అంట అది కూడా అమ్ముకున్నారు వాళ్ళు అమ్ముకున్నాక మొన్న ఆమె ఏషియన్ గేమ్స్లో మెడల్ కొట్టినాక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆమె క్యాష్ ఇన్సెంటివ్ ఇచ్చారు అయితే అది ఫిక్స్డ్ చేయండి అంటే నేను మీరేం పని చేసుకుంటారో చేసుకోండి ఆ ఫిక్స్డ్ చేసుకుంటే దాని మీద అవ్వదు అని అంటే సార్ ఇట్లా హాఫ్ ఎకర్ ఆమెకు ట్రీట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అమ్ముకున్నాము అది వాళ్ళు అమ్ముతా అన్నారు అంటే ఏషియన్ గేమ్స్ మనీ తీసుకొని ఇక్కడ హైదరాబాద్ వాళ్ళ గోపి వాళ్ళ అమ్మతో ఆ చెక్ ఇప్పించినాం ఇప్పుడు హాఫ్ ఎకర్ ల్యాండ్ కొనుక్కొని దాంట్లో వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటారు మనీ సో అది చాలా సార్ ఇవందరూ ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ ఆల్రెడీ అథ్లెట్స్ని మీరు తయారు చేశారు నెక్స్ట్ మీ దగ్గర ఇంకా రెడీగా ఉన్నారు మా దగ్గర ఈ అథ్లెట్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మన రెండు రాష్ట్రాలలో మోర్ దెన్ యాభై సెంటర్ నడుపుకున్నాం మనం అక్కడ పన్నెండు వందల పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు గ్రాస్ రూట్ అక్కడ నుంచి ముప్పై నలభై మందిని ఎక్సలెన్స్కి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ స్కాలర్షిప్ ఇచ్చి పీజీలు పెడతాం అక్కడి నుంచి ఒక పదిహేను మంది మాత్రం గోపి ఎలైట్లా ఇప్పుడు మొన్న ఒలింపిక్స్ పోయారు కదా దండి జ్యోతిగా వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర నుంచి పోయిన వాళ్ళే నందిని ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ భద్రాచలం నుంచి ఇప్పుడు ఒక స్త్రీ తేజ అని ఒక అమ్మాయి అండి ట్రైబల్ నుంచి సో అమ్మాయి కూడా మన అండర్ ఎయిటీన్లో నేషనల్ మెడల్ కొట్టింది సో అట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒక టాలెంట్ అథ్లెటిక్స్ అవ్వడం అంతా ఒక ఎత్తు సార్ బట్ వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ని మీరు ఎలా గుర్తిస్తారు వాళ్ళ దగ్గర పర్టికులర్గా ఇలా ఉన్నారు సో ఖచ్చితంగా వీరు అథ్లెట్ అవుతారు అనేది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఫోర్ ఫైవ్ ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళాను ఏషియన్ గేమ్స్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్ నేను మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఇండియన్ క్యాంపులనే ఉన్నాను ఇల్లు అవన్నీ వదిలేసి సో జమైకా కావచ్చు యుఎస్ఏ కావచ్చు వాళ్ళ కంట్రీస్ని మనం ఈ ఒలింపిక్స్లో దగ్గర నుంచి చూసాం కదా ఇలాంటి బాడీసే ఒలింపిక్లో మెడల్ వస్తాయి ఇలాంటి అవన్నీ మనం చూసి చదివి డిస్కస్ చేసుకొని అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మనకి సో దాన్ని బట్టి మేము జడ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఇక్కడ ఒక ఫిజికల్ క్వాలిటీసే కాదు మెంటల్ క్వాలిటీస్ కావాలి ఇప్పుడు నేను దీప్తి విషయంలో ఒకటి అందరికీ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఆమె లోపాన్నే బలంగా మార్చుకున్నాను నేను ఆమె లోపం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటి మించి కింద పడ్డది అంట కింద పడితే వాళ్ళ అమ్మకు వచ్చి ఏం చెప్తలేదంట ఏం చెప్తలేదు అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ షీఈస్ నాట్ ఫీలింగ్ పెయిన్ షీ డజన్ నో హౌ టు టెల్ ఎలా చెప్పాలో తెలియదు ఎందుకంటే మాటలు రావు కదా ఎట్లా అదే లోపం ఆమె ఏం ఏమైతే అని చెప్పారు అదే అదే లోపాన్ని మేము గ్రౌండ్ లేని మిగతా నార్మల్ వాళ్ళు మూడు రెప్యుటేషన్స్ నాలుగు రౌండ్లు కొట్టగానే సార్ నీ టైర్డ్ అయినా ఇక్కడ నొప్పి ఇవి చెప్పలేదు కదా మనమే ఆపాలి ఇంకా చాలా అమ్మ ఆపా అని సో అందే ఎవరైనా వాళ్ళ లోపలనే బలంగా మార్చుకోవాలంటే దీప్తి ఒక్కటే అదే అదే ఇంకొకటి వేరేలాగా ఆమె
సో అట్లా లిమిటెడ్ వర్క్ అది అది కూడా నేర్చుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీప్తి టార్గెట్ మీరు సెట్ చేసేసారా సార్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ నెక్స్ట్ ప్లా నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకు ఇండియాలోనే పారా వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఉంది మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ జపాన్లో ఏషియన్ గేమ్స్ ఉంది సో ఒకేసారి ఒక స్టెప్ మాత్రమే సో అది అలా చేసుకుంటూ పోదాం నెక్స్ట్ సార్ మీ పర్సనల్ లైఫ్ కొద్దాం ఒకసారి మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ గా ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉంటున్నారు కొన్ని కొన్ని సార్లు మీరు కూడా మీ పర్సనల్ లైఫ్ ని ఎక్కువ టైం పెట్టకపోయి ఉండొచ్చు దీనికి మీ ఇంట్లో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఇది మాత్రం గ్యారంటీ నేను ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను ద్రోణాచార్య వచ్చిన తర్వాత అందరి డైరీలో మ్యారేజ్ డేలు బర్త్డేలు ఉంటాయి నా డైరీలో ఓన్లీ మెడల్స్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి సో దా అది అంటే దీనికి ఐ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై వైఫ్ విద్యులత అండ్ మై కిడ్స్ కూడా అనిష భవిష్య అండ్ ఇన్ లాస్ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పటియాలలో ఉండాలి జనవరిలో పోతే డిసెంబర్లో వచ్చేవాళ్ళం సో ఆ విధంగా వాళ్ళు మొత్తం క్రెడిట్ గోస్ టు దెమ్ అందుకే అంటారు ఎవరైనా మా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఉన్నారు అరే బాబు ఈయనకి కాదు క్రెడిట్ వాళ్ళ వైఫ్కి అలా మా మా వైఫ్లు వీక్లో వీక్లో వీకెండ్లో ఒకసారి హోటల్కి తీసుకుపోకుంటే ఇంతే కానీ వాళ్ళ వైఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తన క్యాంప్లో ఉన్నాడు మొత్తం ఏ రోజు అంటే తనకు తన వాళ్ళ ఫాదర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఏంటంటే బికాస్ ఇక్కడ మనకు అథ్లెటిక్స్లో వచ్చే వాళ్ళు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రూరల్ పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అది సో వాళ్ళ లైఫ్లు పేపర్ల అలా రావడం వాళ్ళకు ఒక రిఫార్మ్ అలా తనకి చాలా నచ్చుతుంది సో వేరే వాళ్ళకు హెల్ప్ బహుశా అది అదొకటే లేకపోతే చాలా కష్టం ఇట్స్ చాలా మిస్ అయ్యాను బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు ఒక సంతోషం ఏంటంటే ఆ టైం నేను ఎక్కడైతే ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయలేకపోయా బట్ ఇట్ ఈస్ అవర్త్ ఎంతో మంది లైఫ్ వేరే వాళ్ళ లైఫ్ కూడా బాగుపడిన పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఒకటే నమ్ముతాను వేరే పిల్లలకు మనం చేస్తే మన పిల్లలను దేవుడు చేసుకుని చూసుకుంటారు అదేవిధంగా అనిష మా పెద్ద పాప నేను ఇక్కడ లేనే లేను తను చదువుకుంది ఎంబీబీఎస్ లో సీట్ కొట్టేది అండ్ మీ ద్రోణాచారి అవార్డు అనేది ఎలా దానికోసం మీరు పడ్డ కష్టం ఎలా ఉండింది అంటే ద్రోణాచార్య అవార్డు లేట్ గానే వచ్చింది బట్ లేట్ గా వచ్చినా కూడా రజనీకాంత్ లేటర్ సెంటర్ కదా ఎందుకంటే అప్పుడు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండింది నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇన్స్పిరేషనల్ టాక్స్ వల్ల అదే చెప్తాను ఏ దాన్ని మనకు లేటుగా వచ్చినా కూడా అది దేవుడికి తెలిసి ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇవ్వాలో నేనేమన్నాను నాకు లేటుగా రావడం వల్ల నేను ఇప్పుడు ముందు వచ్చి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలామంది ద్రోణాచార్య ఉన్నారు కానీ నాకు తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత ఫస్ట్ ద్రోణాచార్య సో అదొక చరిత్ర ఏదైనా మనకు అందుకని మనం నిజాయితీగా వర్క్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు ఎప్పుడు ఏది దక్కాలో అది దక్కుతుంది అనేది ఇది ఒక నిదర్శనం అందుకని ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను అనుకున్నాను అరే దేనికి మనం తొందరపడకూడదు మన చేతులు ఉన్న పని మనం చేసుకుంటూ పోవాలి ఎప్పుడు ఏది రావాలనో అది వస్తూనే ఉంటుంది కానీ మీరు ఇంత ఇన్స్పిరేషన్తో ఎన్ని ఇయర్స్గా కన్సిస్టెంట్గా ఒక దగ్గర ఉండడం అనేది చాలా కష్టం అది మీకు ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది ఇదే క్వశ్చన్ బెంగళూరులో ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కేరళ నుంచి ఆయనే రీసెంట్గా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాకే ఈ క్వశ్చన్ వేశాడు మీతో స్టార్ట్ అయిన కోచ్లు అందరు డిసప్పియర్ అయ్యారు మీరేంది ఫస్ట్ శంకర్ గీత తర్వాత ముదుల సౌజన్య తర్వాత దూతి చేందు తర్వాత ఇప్పుడు దీప్తి నందిని ఇవన్నీ ఈ జనరేషన్ ఎట్లా చేయగలుగుతున్నారు అని అంటే నేను నిజం చెప్పాలా అబద్ధం చెప్పాలంటే నిజమే చెప్పండి నేను నాకు ఇది తప్ప వేరే ఏది తెలియదు సో మీకు అంటే మనకి ఏది తెలిస్తే అది చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తే వేరే తెలిసింటే బహుశా వేరే వేరే తెలియదు కదా ఇది కోచింగ్ తప్ప ఏం తెలియదు ఇంకోటి అంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది ఏంటంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ కాంపిటీషన్స్ పోయినప్పుడు మనం గోల్డ్ మెడల్ గెలిస్తే మన మన జెండా ఎగిరేసి నేషనల్ యాంతం ప్లే చేస్తారు అది నాకు జూనియర్స్ తోటి పోయినప్పుడు అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అది నేషనల్ యాంతం వేరే కంట్రీలో మన ఫ్లాగ్ అందరూ నిలబడుతున్నారు అది చాలా నాకు అంటే ఆల్మోస్ట్ గుడ్ చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది అందుకని అదొకటి అదొక అలవాటుగా మారింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన వాళ్ళు మెడల్ కొట్టిస్తే అదొకటి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసినప్పుడు బహుశా చిన్నప్పటి నుంచే మా ఫాదర్ నుంచి నేర్చుకున్నా సో మా ఫాదర్ ఎవరికో ఇలా హెల్ప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు హ్యాపీనెస్ నా నేనే తీసుకుపోయాల్సింది అది ఇచ్చినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో అప్పటి నుంచి నాకు అంటే ఇతరులకు హెల్ప్ చేస్తే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ప్రొఫెషన్ ఎలాంటిది అంటే వేరే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ చూసి మీరు హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి మీ డెవలప్మెంట్ కాదు సో అది అదొక బ్యూటీ అందుకని అంటే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అంటే కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసో తెలియకో
మన ఎడ్యుకేషన్ లో టీచర్స్ కానీ ఎటువంటి మార్పులు వస్తే బాగుంటుందని మీకు అనుకుంటున్నారు ఇది మంచి ప్రశ్న ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ స్పోర్ట్స్ అందరూ చేయాలి స్పోర్ట్స్ చేసి స్పోర్ట్స్లో మనం రాణించాలని ఏం లేదు స్పోర్ట్స్ చేయడం వల్ల ఒక ఛాంపియన్ మైండ్ సెట్ అనేది ఏర్పడుతుంది అది జీవితానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనిషి స్పోర్ట్స్లో కాదు స్పోర్ట్స్ ఎంత ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ చేస్తారు కానీ స్పోర్ట్స్ చేయడం వల్ల ఛాంపియన్ మైండ్ సెట్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో వాడు లైఫ్లో ఛాంపియన్ అవుతాడు ఇది నేను పేరెంట్స్ అందరికీ చెప్పేది ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ టెన్త్ వరకు మీ పిల్లలను స్పోర్ట్స్ ఆడియండి వాళ్ళు గెలుస్తారా తర్వాత టాలెంట్ ఉంటే ఓకే కానీ టెన్త్ వరకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి పొద్దున్నే ఆరింటికి గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలి పొద్దున్న ఆరింటికి గ్రౌండ్కి వెళ్ళాలి అంటే వాడు నైట్ తొందర పడుకోవాలా ఇక్కడ గ్రౌండ్కి వస్తాడు రాగానే వాళ్ళ కోచ్ ఏం చెప్తాడో అది చేయాలి వానికి నచ్చని నచ్చకపోని బాడీ సహకరించని సహకరించకపోని చేయాలా ఆ విధంగా ఏంటంటే ఆ బాడీని ఎక్కువ పుష్ చేయడం నేర్చుకుంటాడు అన్కంఫర్టబుల్ ఇంకోటి ఏంటి మీకు చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ తోటి మీకు మీరు వాళ్ళతోటి మీరు మంచిగా ఉండొచ్చు లేకుండొచ్చు వాళ్ళతో కలిసి ఆడాల్సి ఉంటుంది ఆ విధంగా ఏంటి సమాజంలో ఎలా కలవాలో తెలుస్తుంది ఇంకోటి అదేంటి మనం కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తాం కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి ఆ చివరి వరకు పోరాడాలి కాంపిటీటర్ తోటి మనం గెలిచిన ఓడిపోయిన అందరూ సెకండ్ కలిపి సెకండ్ ఇస్తారు దాంతో ఏంటి గెలుపు ఓటమి అలవాటు అలవాటు అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటి ఆట వరకే శత్రువు ఆట తర్వాత ఆటలు చూడండి ఎంత ఘోరంగా ఆడుకుంటారు తర్వాత ఆట కాగానే గెలిచిన ఓడిపోయిన సెకండ్ అంటే ఆట వరకే మనం పోటీ ఆట తర్వాత అదేవిధంగా జీవితంలో కూడా మనం మన జీవితంలో ఏదో చిన్న విషయం వాడు జీవితాంతం అని అదే తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏంటి ఆట నుంచి అది అయిపోయింది అయిపోయింది అంతే అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత ఎప్పుడైతే మేము ఇప్పుడు ఇండియా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము లేకపోతే మన తెలంగాణ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్గా విలువరు మిమ్మల్ని దీప్తి ఇండియా రమేష్ ఇండియా సో ఒక బాధ్యత సో ఇవన్నీ స్పోర్ట్స్ ద్వారా వస్తాయి ఇవన్నీ ఎవరు నేర్పియలేరు అందుకని దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేది ఇంకోటి హెల్త్ మీరు చూస్తే ఉన్నారు ఇప్పుడు డయాబెటిక్లో వీఆర్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ షుగర్ షుగర్ ఇవన్నీ ఐ ఇష్యూస్ అది ఎంతే ముందు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డయాబెటిక్ ఉంది షుగర్ ఉందంటే ఇట్లా చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు షుగర్ లేకుండా చూస్తారు షుగర్ లేదా అంటున్నారు సో దీని అన్నిటికి కారణం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఏదో ఒక ఆట మెంటల్గా కూడా చాలా చాలా హెల్తీగా ఉంటారు అందరికి చెప్పేది ఇది టెన్త్ వరకు మాత్రం అందరూ ఆడాల్సిందే అది రూరల్ ఏరియాస్లోనే అథ్లెట్స్ చాలా మంది ఉంటారని సో అట్లానే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్టిక్స్లలో వాళ్ళు మిమ్మల్ని రీచ్ అయ్యి మీలాంటి ఒక పర్సన్ చేతిలో వాళ్ళు సానబట్టాలి అని అంటే వాళ్ళు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మిమ్మల్ని అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో ప్రకారం నేను కనుక్కున్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటారు కదా పర్ల్ డైమండ్స్ అవి డీప్ ఇన్ ద సీ సముద్రం అడుగున అడుగులో కొండలల్లో ఉంటాయి అన్ఫార్చునేట్లీ మాకున్న స్కీమ్స్ అన్ని సిటీలో వెతుకుతాను అవి ఉండేదేమో అక్కడ అడవులల్లా కొండలల్లా మనం సిటీలో అందుకని మేము ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు గోపి గారు గోపిచంద్ గారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఈనాడు అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఈనాడులో ఏంటంటే మేము శ్రీకాకుళం పలాసా నుంచి మొదలు పెడితే భద్రాచలం భద్రాచలం నుంచి ఇక్కడ నారాయణపేట్ ఇట్లా ఇంటీరియర్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఊర్లు అంటే మేము ఒకటే అనుకున్నాం నా యొక్క స్లోగన్ పల్లె పల్లెకు ఆట రమేష్ అన్న మాట అన్నట్టు పల్లె అక్కడే అక్కడే ఒక సీనియర్ అథ్లెట్స్ని పెట్టి వాళ్ళకి హానరోరియం ఇచ్చి వాళ్ళు అక్కడే ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మనం డిస్లోకేట్ చేయలేము సో వాళ్ళకు నేనేమంటే ఫస్ట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ షుడ్ బి గివెన్ ఏ చాయిస్ టు ప్లే నాట్ బై ఛాన్స్ వాళ్ళకి చాయిస్ ఇవ్వాలి ఆడుకునే చాయిస్ ఇస్తే వాళ్ళు ఆడుతా అంటే ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది సో అక్కడి నుంచి అది అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీలో మన ప్రవీణ్ ఐపీఎస్ ప్రవీణ్ సార్ ఉన్నప్పుడు ఒక స్కీమ్ చేసినాం మన తెలంగాణలో ఉన్న డిస్టిక్లలోకి వెళ్ళి ప్రతి డిస్టిక్ నుంచి ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఐదుగురు అమ్మాయిలను సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ క్యాంప్ పెట్టి ఇక్కడ షేక్ పెట్టును నర్సింగ్ అని వాళ్ళ బాయ్స్ గర్ల్స్ స్కూల్ ఉంటుంది అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము అక్కడి నుంచి నందిని రాజు ప్రణయ్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్స్ అయ్యారు అదేవిధంగా ఇక్కడ మన స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఉంది అదొక స్కీము ఇంకోటి హైమంతి గారు అని ఇషువా ఫౌండేషన్ అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్లమ్ ఏరియాలల్లో ఎడ్యుకేషను స్పోర్ట్స్ అవన్నీ వాళ్ళతో కూడా టైఅప్ అయినాం ఎందుకంటే ఒక జమైకన్ కోచ్ ఏమైనా అంటే పెద్ద పెద్ద ఛాంపియన్స్ స్టేడియాలల్లో కాంపిటీషన్స్లల్లో కాదు స్లమ్ ఏరియాలలో దొరుకుతారు రోడ్ల మీద దొరుకుతారు అని చెప్పింది సో అది మన తపనంతా అది యాక్చువల్లీ ఛాంపియన్స్ అక్కడ వెతకాల సో అది ఇంకోటి మీరు అన్నారు ఎలా రీచ్ అ
వాళ్ళ పీటీ చెప్పాడు మంచి ఉంది అని అంటే కదా ఆమె లిఫ్ట్ చేసాం లిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాం ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇయర్లో ఆమె అండర్ ఎయిటీన్లో బ్రాంజ్ మెడల్ హెప్ట్ అతను ఇప్పుడు ఇక్కడ మన గుంటూరులో గోల్డ్ కొట్టింది అక్కడి నుంచి ఆమె ఇప్పుడు భువనేశ్వర్ పోతుంది వాళ్ళ ఊర్లో కలెక్టరు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పిలిచి మొత్తం సన్మానం చేసి మొత్తం అదంతా సో ఆ విధంగా కూడా చెప్పి నేనంటే ప్రతి ఒక్కరు హీరోనే సో అది అది కూడా చేస్తున్నాం మేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యూత్ ఎంత డేంజర్గా ఉన్నామంటే చాలామంది ఫోన్ క్రైమ్ ఇదంతా ఎందుకు అవుతుందంటే ఆ పిల్లలు ఆ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్లో యూత్లో వాళ్ళకు టెస్టోస్టినాన్ అనే హార్మోన్స్ ఇక అది చాలా పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ దాన్ని మీరు కనుక ఆ ఎనర్జీని సరైన దారిలో పెట్టకుంటే ఇలాంటి యాంటీ సోషల్ వర్క్ జరిగే చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకని నేను అదే అంటాను పిల్లోళ్ళు అమ్మాయిలు ఇంకోటి గర్ల్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అవ్వాడు ఇప్పుడు చూడండి మనం అంటాం వాటి మీద ఏదో స్పీచ్లు పెడతాం బోల్డ్ పెడతాం వీటితోటి కాదు ఒక అమ్మాయి ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి పోయి నేషనల్ లెవెల్ ఆడింది అనుకోండి ఆమె ప్రపంచం తెలుస్తుంది ఆమె మ్యారేజ్ చేసి చూడండి చేయలేరు ఆమె ప్రపంచం తెలుస్తుంది అదే యూత్ ఎప్పుడు సాయంత్రం పుట్టనే క్రైమ్ అవుతుంది వాళ్ళు వీళ్ళు పిలుచుకోతాడు వాడు మంచి ఒక గంట సేపు ఆడుకున్నాడు టైడ్ అయ్యి రారా అంటే ఎక్కడ పోడవాడు నేను పోయి ఇంట్లో పడుకుంటా అంటాడు సో దీనివల్ల ఇన్ని ఉంటాయి అందుకని ఈ డబ్బులని మేము ఇప్పుడు అంటున్నాం మనం డ్రగ్స్ ఇవన్నీ వాడు ఆడుకున్నాక టైడ్ అయ్యి దేశం స్టేటు డిస్టిక్ అంటే అంటాడు వానికి డ్రగ్స్ గిగ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది టైం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉంటారు సాయంత్రం కూడా అరే వాడు ఇట్లా అన్నాడు అంటే నేను రాను టైడ్ అయిపోయినాక వాడు ఎక్కడ పోతాడు ఎక్కడ పోడు అంటే నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఎవరైనా సాయంత్రం పూట వచ్చి ఏ ఊర్లోనైనా ఆరు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల నుంచి ఆయన గురించి అడ్రస్ అడిగితే ఆ ఊర్లో ఒక గ్రౌండ్ ఉండాలి అక్కడ వాకింగ్ వాలీబాల్ ఏదో ఆడుకుంటూ ఉంటారు అని సో ఆ కల్చర్ తీసుకురావాలి మనం సో ఫైనల్గా ఇటు దీప్తి గురించి అలాగే మన యంగ్స్టర్స్కి కూడా మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ ఇస్తారు సార్ ఈ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో స్పోర్ట్స్ కావచ్చు డిఫరెంట్ రంగాల్లో రాణించాలి అంటే వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి మెసేజ్ మోటివేషన్ ఇస్తారు పిల్లలు పేదవాళ్ళుగా పుట్టచ్చు ధనవంతులుగా పుట్టచ్చు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళుగా పుట్టారు ప్రతి పిల్లవాడిని దేవుడు ఏదో ఒక టాలెంట్ ఇచ్చి పంపిస్తాడు ఈ భూమి ఆ టాలెంట్ని గుర్తించి తల్లిదండ్రులే కావచ్చు సొసైటీ కావచ్చు టీచర్సే కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ఆ టాలెంట్ని గుర్తించి ఆ ఆ రంగంలో వాళ్ళను మనం ప్రోత్సహిస్తే తప్పకుండా రాణిస్తారు సో మనం అందరం మూసల వాళ్ళు ఇంజనీరు వీడు డాక్టరు ఇతను బ్యాడ్మింటన్ అని అవి కాదు మన పిల్లోళ్ళు ఏం టాలెంట్ ఉంది సో నేను మాత్రం ఇదే చెప్పు దీప్తికి ఈ టాలెంట్ ఉంది ఆమెను చదువుకోమంటే చదువుకోలేదు సో అదేవిధంగా నేను ఓన్లీ కోచింగ్లో పనికి రాగలుగుతాను నేను వేరే నన్ను వేరే చేయమంటే అలాగే ప్రతి పిల్లోడు ప్రతి అమ్మాయికి ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది అంత అది మాత్రం నేను రియలైజ్ అయినా ఐ అప్రిషియేట్ ఎందుకంటే హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది చాలా గొప్ప లైఫ్ అంటారు నాకు ఆధ్యాత్మికంగా పెద్దగా తెలియదు ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఈ జన్మ దొరుకుతుంది అందుకని పిల్లలను వాళ్ళకున్న టాలెంట్లో రాని అండి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అంతే అది నేను చెప్పేది సార్ చెప్పిన మాట బాగా నచ్చింది ఏంటి అని అంటే పుట్టుకతోనే ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు కాదు తనలో ఉన్న టాలెంట్ బయటికి తీసుకొస్తే ప్రతి ఒక్కరూ హీరోనే అవుతారు అది పేరెంట్స్ గుర్తించాలి అండ్ యంగ్స్టర్స్ మీరు కూడా గుర్తించాలి మరి ఈ స్టోరీ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిందని అనుకుంటున్నాం ఇంకా రమేష్ సార్ ఇంకా ఇలానే మంతమంది అథ్లెట్స్ని మనకి ఇండియాకి తీసుకురావాలని కూడా ఆశిద్దాం థ్యాంక్